Blandt alle de mange ting, jeg har lavet, studeret, været en del af i mit liv, så har jeg faktisk også taget en uddannelse som omsorgsklovn. Og jeg er gået så vidt, som til faktisk har fået lavet en lille, lille magnetting til at have siddende på min bil. Jeg har faktisk haft to, en til hver sidedør. Det er hos klovnekaravanen, jeg har taget den her uddannelse som omsorgskloven. Så hvis du som mig har brug for ligesom at slippe den indre kloven løs, fordi du godt ved, den er der, så er klovnekaravanen nok stedet for dig også. Ja, jeg er jo kommet i forbindelse med klovneriet, var jo fordi, at jeg i, øh, i forbindelse med det at være lærer, tænkte, det kunne være rart at, at lære sig noget med intuitiv klovneri. Altså noget med bare sådan... Når lejligheden byder sig, eller hvis folk sidder og over, så falder over skraldespanden. Eller hvad der nu sådan ligesom ligger i det der med at være kloven. Og når man så iklæder sig verdens mindste kostyme, den her er man en klov. Jeg skal fortælle en lille historie fra vores praktiktur, da vi var afsted med klovnekaravanen. Nu skal du forestille dig en bil fyldt med klovne i fuld klovneudstyr, store sko, røde næser... Mærkelig make op og have det, og butale dyr, og jeg skal give dig skære. Og pludselig får den bil, vi kører i, en meget mærkelig lyd. Klokke, lokke, 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 siger det. Og der er ikke nogen, der kan høre, hvor det kommer fra. Vi snakker lidt forsigtigt frem og tilbage om, om, om det nu bliver mere, når vi kører stærkere og mindre, når vi kører langsommere, og der er ikke rigtig nogen, der ved noget. Eller kan høre noget, og det er fredag eftermiddag. En kender en mekaniker. Han er ikke hjemme. Det gik så vildt med den der lyd af Birgitta, som er chefklogen. Hun overvejede simpelthen helt at aflyse, fordi hun ikke turde køre i bilen. Så kommer vi forbi et mekanikerværksted. Ud springer fem klovene i fuld klovneornat ind på værkstedet, hvor mekanikeren og hans medhjælper lige har taget hul på fyraftensbejerne. Men han indvilliger med at tage ud og køre en tur om bilen. Jeg stiller mig op på en bænk, for så kan jeg så lige se bilen. Nå, Nej, nu kommer de tilbage. Nå, nu stopper bilen. Og nu stiger de ud. Nå, nu går mekanikeren hen og fjerner den ballon, som vi har hængende i antennen. Og på den måde, så vil jeg tro, at mekanikeren den dag i dag, har en dejlig historie at fortælle. <laughs> og vi andre, vi er nået frem til vores klovnepraktik. Støtteforeningen for farveblinde. Nå ja, men øh, vi skal jo ikke lade noget være uprøvet. Det har vi snakket om. Den tager jeg. Støtteforeningen for farveblinde. Alle vores medarbejdere er desværre optaget. Vent venligst. Se min donut.